la farmacia, como todo el sector sanitario, ha sido un brillante ejemplo de entrega, demostrando siempre una tremenda solidaridad. Lo hizo con el COVID y lo hace ahora también, movilizándose en socorro del pueblo ucraniano. Lo que viene a demostrar el potencial de la farmacia y lo que representa a la hora de afrontar todos los retos que tiene por delante. Miremos donde miremos, dentro del ámbito sanitario encontraremos siempre a la farmacia. La necesitamos para afrontar el envejecimiento, el abordaje de la cronicidad o del dolor, la respuesta a la salud mental, la mejora a la adherencia y la personalización de los tratamientos, la prevención, la continuidad asistencial o la propia sostenibilidad de nuestro sistema. Lo que aporta en asistencia, investigación y gestión es de una gran magnitud, ya que no olvidamos un aspecto clave. Los medicamentos son la tecnología sanitaria más avanzada y con una tendencia clara al alza. Las cifras definitivas de participación de esta nueva edición las conoceremos pasado mañana, pero podemos adelantar 3.500 inscripciones y cerca de 30.000 visitantes. Son números que reflejan la pujanza y el tremendo dinamismo de un sector clave para la salud y para la economía de un país. Estoy seguro que podemos esperar de este Congreso muchas iniciativas y líneas de acción que aportarán valor a la farmacia, a la sanidad y a la sociedad en su conjunto. Sí me gustaría que uno de los mensajes sea el de colaboración interprofesional y sobre todo la unidad institucional. Creo que es la mejor estrategia para impulsar nuevas áreas de desarrollo profesional para la farmacia que reviertan como no puede ser de otra forma en beneficio de los ciudadanos. Así lo hemos hecho los farmacéuticos madrileños durante la pandemia, en el terreno de la prevención, la vacunación, los cribados o la atención farmacéutica domiciliaria. No solo en las grandes capitales, que es fácil, sino también en la zona rural.